Assalamu alaikum. Good, uh, good morning viewers in USA and good evening viewers in Pakistan and uh, thanks for joining us. Or aaj hum baat karenge uh, scale agile framework implementation and uh, challenges in Pakistan uh, because a lot of companies are going for business agility that is beyond the uh, traditional agile uh, framework and methodologies that uh, we are working on. Uh, or uh, I myself, my introduction, my name is Mayor Khaled, and I'm heading uh, the Karachi chapter of Pakistan Agile Development Society. So with me is uh, Shabir Mustafan. Uh, he is um, a renowned scale agile framework uh, coach and consultant in USA, and he has been working with various industries in USA uh, for the last eight years to implement agile in, uh, agile in various industries. So welcome, Shabir, to the show. Awesome. And with us is also uh, the uh, the founder of uh, Pakistan Agile Education, Sin Shahzad. He is also uh, the safe consultant in Pakistan, and you must uh, have known him if you are into Agile and uh, and uh, a scale Agile framework uh, in Pakistan. He's doing a lot of work here. Uh, he recently organized a virtual conference last week. So welcome to the show. Uh, Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. So. So I'll be moderating this this discussion with uh, some of the questions that have uh, that we have come across uh, from the audience prior to the to the event. Or yeah, that shuru mein hum wo questions cover kar lenge and after after the event, jo humare uh, pas during the event jo bhi questions hain, we'll uh, try to answer them. Uh, obviously, we can uh, we'll not be able to take all the questions, but uh, what uh, have been left or jo jo bhi the most relevant questions hongi, we'll pick them up and try to answer them with our experts. So. Uh, my first question is from uh, Mr. Shabir. So, uh, Shabir, please tell me if I am a safe evangelist. Uh, what are those three benefits I can promise to senior management that the, those uh, who are the decision takers uh, that will convince them to go for safe transformation? Because obviously, they are more interested in in their business goals than uh, implementing safe just for the sake of uh, agile transformation. So will you guide, guide us about those benefits uh, that we can promise to them? Well, I'm not promising anything to anybody. The thing is, the thing is, I meet with a lot of executives that are going here. First of all, uh, Umair and Mohsin, it's a pleasure. Thank you for inviting me. Uh, Pakistan Agile, and uh, uh, I've seen and followed you for the past few weeks. I, I see the work you're doing. So really thankful for all the effort you put in to do all this work. So now that I'm good with my introduction, uh, my introduction just basically is, guys, uh, by background, uh, I started off as a project manager and Scrum Master. Now, I would say both because the companies that employed me, they said, Give me, uh, you run the Scrum meetings. Now, I didn't know what that was. So conventional agile was something I saw. When I did see that, there is a Scrum Master and a product team and all that. Uh, executives honestly didn't come, come across my like daily life. Like it wasn't like I sat in an office and executive at the day and they said, Shibir, what's up? Let's go to lunch. It was pretty much that I saw that when I looked into scaled agile framework through an agile coach, that I saw that there was executives that were actually involved in the implementation of the agile transformation. Whereas uh, in the past, what I've seen people fail at quote unquote the agile framework uh, was not because of like uh, in terms of uh, convincing or not convincing the, them for a framework or not. It was mostly because that their culture didn't change and they were just not accepting and just not looking to budge. So it's just like, agar main kal apko kahun ke bhai maghrib ki namaz maghrib mein na padho aap padho ji subah ke chhe Some people might, aaj kal work from home and they might try to do something funny, but other people they're okay with their culture and they're gonna stick to their routine. This is exactly what happened with that child. The companies that were hierarchical and they were 100, 150 years old, let's say I'm at a bank which is 150 years old, uh, they stuck to their processes because they thought that was a good way to get their goals. Agile and frameworks and safe and all that is just a buzzword. The fact is that people that don't meet their business goals, they're pretty much wiped out. So in the US, what happened is that big companies, the bigger they are, the cooler it sounded like a big bank, like a big uh, production house or whatever. Who are you? 
okay, when the bigger these companies became, their hierarchical structures all of a sudden didn't cater to value. So value meaning, if I am a customer, do I get the point? Do I do I see a point in doing business with this company? So some for some reason, some big companies they lost the plot. Now, uh, if I give you an example here, it's called customer centricity. It's not even called agile or any of that sort. Is that if the customer wants something else and you've not been delivering for years, they're going to go somewhere else. So if you're an executive of a big company, my message would you to you would be, explore customer centricity. See what value that you're delivering the customer. If you're delivering any value at all, because the executive might be sitting in an office in a boardroom and going, this is all great. But then the guys outside are going, this guy doesn't know what he's doing. But they can say it because they're, they're, they're lower in the corporate and they're afraid of their job. So the fact is agile and convincing doesn't really, I don't really see the match. It's more about if an executive sees value in any change. If they do, then they can consult with any big practitioner in any of the big companies. I'm available, Mawson's available. Uh, then yeah, that can start a conversation. I would say explore different frameworks, see why customer centricity is even there, even see a case study or two. So yeah, first start there. Don't like go and say, hey, we're going safe before you even plan this out. So uh, Mohsen, I don't know if you wanted to add to that, what you would talk to an executive about nowadays. Yeah, I think pretty well, uh, well explained. Um, the thing is uh, overall uh, in our culture, that also depends on the culture side and the culture thing we will discuss uh, later as well. Mm -hmm. And uh, but the benefits from the management side, that's pretty much uh, a tough work that we have seen. Uh, in Pakistan scenario, there are a lot of different challenges. And in mm -hmm. uh, Pakistan, mein hamare paas to waise bhi, uh, kam is ki awareness. And that's the reason we have these sort of communities like Pakistan Agile Development Society and Education. They are working hard to make that awareness. So the awareness point of view is totally a different thing that we are still struggling uh, with the executive, with the companies, and just to let them know to use Scrum. Uh, safe is another part safe be introduced but this is very much important that executives go learning and interesting part is executives are now learned uh, they are actually getting this learning from the international market from the from their clients as well because their clients ke paas, both in their clients as well. I have seen that in many uh, international companies even uh, in my own company clients ke kaam kar rahe the, they were following scrum and mm -hmm. uh, so executives go idea okay framework follow so why don't we can follow it then they have the curiosity okay there must be some benefit about that why they like people are more brilliant in some cases mm -hmm. so these things are uh, getting some awareness or uh, Pakistan market, Pakistan market is much better now as compared to the last five years. Thank you, Mohsin. Um, and my next question is uh, obviously more pertaining to the Pakistani market specifically. Uh, because uh, our Pakistan Jail Development Society platform has been surveys conducted by our universities. We have been surveys conducted Mostly in Pakistan, people are uh, more tilted towards Scrum, which is uh, a more uh, which is a more simple uh, methodology or framework, whatever you say. So, mm -hmm. hai ki, do you see any correlation ke, uh, with the companies who are trying to catch up uh, the basic Scrum practices? Uh, do you see any feasibility if we encourage them to go for safe? Uh, or is there a pre that we'll uh, first get matured in Scrum and then we'll, we can go for safe? Do you see any correlation be between the two? Sometimes, but sometimes not really. And I'll explain both. So what happens is a good question that uh, companies have been practicing Scrum. Like for example, I am at a bank. Uh, I know many banks that have been practicing Scrum because that was a guide written by Jeff Sutherland and those guys around Sayad City 30 years ago. Uh, the way they based Scrum was that the history of it was just that there is a rugby team and the way they get the ball from one side, the ball to the 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 ball in their case, they are moving that ball back and forth to a, 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 a process of where they are passing it back and forth and moving as a unit, right? So 
that would mean that they are passing it back and forth and they're getting it to an end goal and moving it to the end of the end of the field relay race is different relay race mein kya hota hai ki people they pass one item and they run they run then they run so scrum the entire point of that was that they found a way to develop software using that same approach and how you develop software would be requirements designing architecture or whatever and then implementation in terms of defining building and text testing ye this scrum framework became popular because of that article it's called uh, it's by a harvard business review it's an 80s article i can link it later but the point i'm trying to make when these companies applied team level agile so that would mean you have three four engineers on a team a couple of testers a product owner and a scrum master this unit was something that was popularized by scrum uh, problem is that they don't get the backing from executive in terms of what they're building so the product owner let's say they don't really show up to all the meetings uh, they're not engaged teams they work on stuff and the product owner is like ah nahi abhi i'm busy i've had that happen with me so there's little little problems at the lower levels in the teams that that like scaled up to big problems what what i mean by big problems is that there is like let's say 20 teams on one one up one project there might be one scrum team and there might be eight ab safe recommends that you have alignment between all the teams and there is a framework to do that the fact is these companies that are like really big so let's say uh what is a big bank in pakistan matlab any like uh, habib bank let's say they have an it back back end and all that whenever they're building and they're supporting to a customer which could be a zell app which could be a money moving app this solution to a customer this is supported by not just one team it's supported by around probably 20 teams one application ka ek part hoga jo probably itni sare logon ko se chalti hai ab what safe did is they pretty much took an integrated library of all of these practices scrum scrum kanban extreme programming devops uh they pretty much coined the entire framework and made it into an integrated supply matlab ke you can find a way of how it applies to a system so they optimize the system and they use lean and agile practices everybody knows lean like people that are from manufacturing they know what lean is eliminating waste in this case that is exactly what it is you're eliminating waste but except you're doing it at a larger scale and that way what will you impact you will impact time to market which would be that if you have to build something new so let's say the bank right now is going through a recession area agar unhone koi naya feature release karna hai to actually support a business need so they'll be able to develop it and actually align it better over the next 6 months probably cheez agar lagti hai do saal banane mein unko if they can deliver it and get value from the customer in 8 months uh, they'll love that so the executives if you're look, looking at this the whole point of any framework or any business goal you will ever set would probably be this that lead time is less and now scrum framework is great but uh, i think you can learn it in my case if i suggest a, and i'm mentoring a lot of students if i say that hey if you don't have any background in scrum i do give them a scrum guide before i give them a safe introductory video i give them a scrum guide so they understand give me product owner kya hota okay they manage the team backlog okay uh, scrum team kya hoti hai the basics then escalating that then you go into different safe framework safe is a very big picture so if you look at the picture it's really like uh you know it's intimidating but what i'm trying to say is that k i think learning the scrum guide is the basic prerequisite in my opinion yes you should know it uh because jo mere lectures mein if i'm educating like in motion also does this if i'm educating somebody on safe we expect they're expected that they already know that ad hoc agile or waterfall or whatever they're doing they know about it so start there start small and then build it up with small increments of value and remember the end goal value the customer faster and see if there is a customer or a group that has done it from your industry that's all what i would say i don't know if that satisfied the question and answer i'm tired yeah uh, mohsin if you would like to add something because it is more pertaining yes. to the pakistan industry and you've been more mm-hmm. in touch with pakistan uh, industry yes sir industry. yes sure uh mayor first of all <clears throat> uh, this is somehow necessary and that uh, we should have some sort of knowledge about the basic knowledge <clears throat> sorry एक्चुअली मैंने कुछ सेफ की ट्रेनिंग्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस भी करवाई हैं वहाँ पर हम लोगों ने लोगों को जब इसके एजुकेशन देना स्टार्ट की तो वी फेस सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स कि लोगों को बेसिक नॉलेज अबाउट स्क्रम उनको नहीं थी जिसकी वजह से दे फेस सम प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सो डेफिनेटली आप लोगों को स्क्रम की और कानबान की कुछ ना कुछ नॉलेज होना जरूरी है बिकॉज डिफरेंट फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट आपका टाइप ऑफ वर्क है Uh, बहुत से लोग 
हमारे पास फ्रेमवर्क्स को यूज करते हैं जस्ट एज अ बस वर्ड फॉर एग्जाम्पल बहुत सी कंपनीज हैं जिन लोगों ने स्क्रम को अडॉप्ट किया स्टार्ट में जस्ट बिकॉज एवरी वन इज अडोप्टिंग स्क्रम दैट्स इट सो विदाउट नोइंग के वाई स्क्रम इज नीडेड दैट्स अ सेम केस नॉर्मली मैंने अपने डिफरेंट लेक्चर्स भी हैं जिसके अंदर मैंशन किया कि वाई वी हैव टू पुट एज आल एज अ बस वर्ड वी आर पुटिंग एवरी वेयर एज आल a person is also agile uh, um, uh-huh. like project is also agile uh, team is also agile and uske upar fir ye build up hona shuru ho gayi how to become uh, agile how to have a agile mindset or how to become agile to so, hum log actual process of framework bhul gaye hum log sab lag gaye agile banne mein so it's better ke first we need to understand ke har koi framework aur har koi knowledge jo hai uska purpose kya hai and why and where we have to use it for example scrum is made for complex product development it's specifically mentioned that yes scrum is for complex product development hum log bahut si jagahon pe scrum maine bahut si companies mein dekha hai un logon ne scrum use kiya where they are already using uh, waterfall aur unka chhota small sa project hai and they are going well matlab un logon ko koi problem nahi hai so if you don't have any problem with the project and team is performing everything is going well so just you don't need to follow the fashion कि उसको स्कम फॉलो करेंगे तो हम लोग एक नई चीज ले आएंगे सिमिलरली आपके पास किसी कंपनी के अंदर अगर ऑलरेडी स्कम और कानबान अगर यूज हो रहे हैं तो दे वांट टू स्केल अप ये चॉइस आ जाती है कंपनी के ऊपर कि कंपनी कितनी बड़ी है लाइक सेफ के अंदर नॉर्मली आपकी जो टीम्स बनती हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम फिफ्टी टू हंड्रेड जो एक एजाल रिलीज ट्रेन बनती है जो कि टीम्स ऑफ टीम्स हैं Uh, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि स्क्रम से रिलेटेड वो बात करते हैं कि भाई स्क्रम uh, बड़ी टीम्स को किस तरीके से टारगेट करती है बिकॉज दे ऑलरेडी डोंट नो द नॉलेज अबाउट स्क्रम कि भाई स्क्रम के अंदर स्केल्ड अप किस तरीके से हुआ जा सकता है सो दिस इज अ स्केल्ड फ्रेमवर्क दिस इज नॉट स्मॉल प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क तो दैट ऑल डिपेंड्स कि आपको नीड क्या है आपकी नॉलेज क्या है और आपने इम्प्लीमेंट किस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर करना है लाइक like सर्विस और प्रोडक्शन के अंदर नॉर्मली कान पान यूज करते हैं आई भी यूज होता है सो दैट डिपेंड्स आप क्या करने जा रहे हैं अगर आपके पास एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें प्रोग्राम्स और पोर्टफोलियोज फॉलो हो रहे हैं लाइक पी एम आई अप्रोच के अंदर प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियोज वगैरह मैंशन किए जाते हैं तो आपके पास स्केल्ड इजाल इसी पर्पज के लिए दिया गया है yes, अगर आपने प्रोग्राम लेवल पे काम करना है अगर आपने पोर्टफोलियो लेवल पे काम करना है तो यू हैव सेफ आउट देयर और इंटरनल विद इन स्मॉल टीम्स बिकॉज प्रोग्राम लेवल के अंदर आपके पास बहुत से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे उस प्रोग्राम के अंदर सिमिलरली पोर्टफोलियो में आपके पास बहुत से प्रोग्राम्स होंगे अंडर पोर्टफोलियो सो अंडर ऑल दो पोर्टफोलियो प्रोग्राम्स यू हैव टीम्स यू हैव स्मॉल प्रोजेक्ट ऑन दो स्मॉल प्रोजेक्ट यू स्टिल विल बी यूजिंग स्कम एंड काम पान आप उनके ऊपर इस तरह के छोटे फ्रेमवर्क जितने भी हैं वो सारे यूज कर रहे होंगे दैट एक्चुअली स्केल्ड अप टू द बिग आर्ट जो कि हम लोग के ऊपर भी आते हैं और ये बाकी आते हैं so safe actually covers all those areas ek puri enterprise ka for big enterprise where scrum is also used where kanban is also used so mm-hmm. ye sare frameworks ko use karne ke baad safe ko introduce karwaya gaya jo ki ek badi enterprise ko target kare so agar unke paas pehle se agar ye knowledge hogi that will definitely help them. thank you mohsin and uh, i hope this must have uh, cleared a lot of misconceptions और मेरे ख्याल से एक मेरा एक आर्ग्यूमेंट है नेक्स्ट इट्स मोर देन अ क्वेश्चन इट्स एन आर्ग्यूमेंट दैट दैट हैव बीन पुट अप रिपीटेटिवली इन आवर इंडस्ट्री के शब्बीर साहब बैठे हुए हैं सिलिकॉन वैली में दे डेवलप समथिंग दैट वर्क्स इन देयर एनवायरनमेंट देयर कल्चर इट इज अ रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस और वहां पर सक्सेसफुल हो गया और इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवा दिया फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक पाकिस्तान एंड वी आर जस्ट Uh, boarding the uh, bandwagon so how feasible it is it for for the developing industries uh, we know it works for us we know it works for uh, a lot of developed countries so do you see uh, the feasibility or or the same success rate in in the developing economies and the industries like pakistan so if you both can answer this question from your own perspective that will be great chalo good question uh, baat sahi hai Uh, अगर मैं सिलिकॉन वैली में बैठा होता मैं नहीं बैठा हुआ मैं नैग्रा फॉल्स के साथ बैठा हुआ सो आई विश दैट वाज द केस बट आई टेल यू ऑनेस्टली आई थिंक डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब ये है कि द गवर्नमेंट कैन अफोर्ड अ 2.1 ट्रिलियन डॉलर स्टिमुलस बिल टू पे फॉर बिजनेसेस टू कीप रनिंग बेसिकली दैट्स व्हाट इट मींस राइट अब व्हाट आई नो इज दैट बिजनेसेस दैट आर फेलिंग विल प्रोबब्ली ओनली फेल बिकॉज़ कि उनका जो मार्केट पेनिट्रेशन है दैट्स गॉन एंड द पीपल आरंट बाइंग एंड व्हाटएवर समथिंग हैपेंड 
safe is actually a free resource it's not a paid resource it's completely open transparent it's there on scalelagile.com agar aapne scrum guide dekhna scrum guide is also free the fact that they're actually even mentioning scrum guide is the the reason i mentioned before that the waterfall process uh, if i have a, a team of like a business analysts working on a document for the first three months uh uske andar there is a lot of time wasted because jab wo test aur build karne pe aate hain usko so they realize ki hum pichle 8 mahine se hum koi galat cheez bana rahe the why because aksar maine suna hai ki jo business analyst tha he didn't really think technical feasibility of a solution because he wasn't a technical person so like if i say hey uh, i want the functionality of adding a feature to my application or my website so aapko to lagega ki bhi wo theek hai but wo feature ko banane mein it'll invest take a lot of investment right so इकोनॉमी डेवलपिंग हो या नॉट डेवलपिंग हो इन्वेस्टमेंट तो लगती है ठीक है लोग लगा रहे हैं देर इज प्रॉब्लम फिफ्टीन हंड्रेड कंपनीज प्रॉब्लम हंड्रेड कंपनीज सम ऑफ दम आर स्मॉल सम ऑफ दम आर लार्ज द फैक्ट इज देर स्पेंडिंग मनी बैक एंड फोर्थ जस्ट दैट के उनको ये नहीं पता कि उनका की रिजल्ट क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है तो उस टाइम पे आई वुड सजेस्ट यूर डेवलपिंग कंट्री यूल फिगर आउट वट मोर इम्पोर्टेंट सो फॉर एग्जाम्पल वी है टीम ऑफ लाइक लेट से फाइव पीपल अब फाइव पीपल के लिए स्क्रम टीम का भी फ्रेमवर्क बहुत मतलब टफ होगा बिकॉज ऑल यू नीड टू डू इज मैनेजिंग वट आई डू फॉर अ डे फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस ऑन द राइट साइड ऑफ माई देर यू गो दैट इज अ कान बान बोर्ड आई यूज टू मैनेज माई वर्कआउट आई एम वन पर्सन कान बान जस्ट मीन दैट आई एम विजुअलाइजिंग कि देखो मैंने किया है अब मैंने आज अगर किया नहीं है तो आई एम नॉट गोन गेट टू मूव इट फॉरवर्ड राइट अब इसके लिए कोई आई डेंट हैव टू प्ले लाइसेंसिंग कॉस्ट ये आप घर में बैठ के अगर आप ये देख रहे हैं यूर कॉलेज स्टूडेंट इट्स ओके यू फुल गूगल हाउ टू डू इट देन यू गो चेक विद कंसल्टेंट एंड अ कोच के ओके आई कैन स्पीक टू यू ऑन द फोन एंड आस्क यू के भी मेरे चार पांच ही हैं प्रोजेक्ट्स आई एम लुकिंग टू फाइंड अ बेटर वे टू डू एक्स वाइज प्रोजेक्ट स्टार्ट विद द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट माइंड सेट अगर आप वो नहीं रखेंगे तो नॉर्मली नो इम्प्लीमेंटेशन एनी वेयर इज गोन वर्क तो डेवलपिंग इकोनॉमी तो है तो उसका मतलब है कि दे शुड डू मोर टेक्टली कीप सर्वाइविंग that's what i would say that's why i'm even doing this because uh, i know pakistan is a developing economy and i wanted to develop more in the next decade yahan to log paise bana hi lete so mohsin over to you i don't know if you had yeah. anything yeah thank you shabir uh, mohsin do you see any any problems unique to pakistan while uh, we are going for safe transformation uh there will be problems and there are problems even uh, when they are adopting scrum or jitne uh, bhi frameworks vagaira wo implement kar rahe hain so problems are already there and mostly problems actually uh, that's uh, th- these problems are unique problems that's not only with the pakistan uh, pakistan mein kuch area mein bahut zyada aap uh, challenges hain uh, bahar kuch different challenges hain so cultural problems so wahan pe rehti hain but the, with the time that uh, jis hum log current era ke andar jahan pe kaam kar rahe hain na basically iske challenges apne hain और हम लोग जिस तरह टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर हमारे पास आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत अच्छी है जिसमें काम कर रहे हैं सो वी हैव टू बी अपडेटेड वी हैव टू को विद ऑल दोस्ट चैलेंजेस जो कि ऑल अराउंड अदर जितनी भी कंट्रीज uh, हैं वहां पर भी आ रहे हैं तो इसमें एक सिंपल सी चीज़ है कि uh, बहुत से लोग सो so फार मैंने अभी पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर भी देखे हैं कुछ कंपनीज को मैंने कंसल्टेंसीज भी दी हैं तो आई हैव सीन के कल्चरल uh, प्रॉब्लम्स जो यहाँ पर uh, बहुत टिपिकल हैं Uh, और uh, लेकिन इस तरह नहीं है कि हम लोग उसको फेस uh, नहीं कर सकते हम उसे रिजोल्व नहीं कर सकते वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू रिजोल्व एन एंड मेनी ऑफ द कंपनीज स्पेशली जो न्यू स्टार्टअप्स हैं वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं दे आर रिएक्टिंग वेरी वेल और फर्दर मोर अगर आपने किसी भी न्यू फ्रेमवर्क इस तरह के एजाल फ्रेमवर्क को आपने अडॉप्ट करना भी है तो एक्चुअली दैट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर रिएक्टिंग टू दैट फ्रेमवर्क लाइक शबीर ऑल्सो मैंशन के उसने अपने घर के अंदर ये एक कान बान उसने चार्ट लगाया हुआ है और सिमिलरली Uh, हम लोग जितने भी एजाल के प्रैक्टिशनर्स हैं uh, हम लोग अपनी इंडिविजुअल और पर्सनल लाइफ के अंदर इस चीज़ को फॉलो uh, करते हैं फॉर एग्जांपल आई वांट टू गिव एन एग्जांपल कि हम लोगों ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस वेयर लाइक अराउंड टू हंड्रेड पीपल उन लोगों ने उसको ज्वाइन किया सो so, मेरी जितनी टीम थी जिसने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है इसकी इवेंट मैनेजमेंट की है वी फॉलोड स्क्रम टू ऑर्गेनाइज दिस वी एक्चुअली क्रिएटेड डिफरेंट स्प्रिंट्स वी स्केजल डेली स्क्रम ऑन दैट then there was like a, a, a sprint review jisme hum logon ne sari ki sari apni organization ki and hum logon ne uh, yesterday we conducted retrospective ke jisme we figured out ke what went well and uh, how we can improve so this is about it projects only if you are following some framework that framework can also help you 
Like you can also use Scrum or any framework. Even you can use Scrum for your uh, like child's birthday event. उस चीज़ को आप वहाँ पे नहीं कर सकते हैं. So मैं mostly event management के लिए बहुत ज़्यादा इन frameworks को use करता हूँ. और अगर आप इस तरीके से इन frameworks को use करना start कर दें और especially वो लोग जो कि decision makers हैं, जो कि decision holders हैं अपनी organizations के अंदर, तो वो लोग फिर इसकी strength को और power को understand भी करेंगे और they can also help. Managing these things in the organization, so I don't see any problems. If in this way, people and we are trying to do this thing, awareness of this thing. Like this is also the same platform where I uh, I'm actually mentioning that you can manage these events in this way. You can manage these frameworks through your own work. You can manage your own work. You can manage your own list. You can manage your own list. So there's again, there's a uh, a misconception that this is only for the IT projects. This can be used anywhere else. So Pakistani market coming back to the point. पाकिस्तानी मार्केट काफ़ी ज़्यादा अब अवेयर है इन एरियाज़ में और सिंस यहाँ पर इंटरनेशनल एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस हो चुकी हुई है सो बहुत से लोग अब इसको अडॉप्ट कर रहे हैं लाइक सेफ की हम लोगों ने जहाँ पे ट्रेनिंग्स दी हैं और जिन जो लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज से वो लोग आए हैं दे आर क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड दे आर वेरी कीन टू लर्न मोर कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग लर्न कर सकते हैं सो दिस इज़ गोइंग गुड ओवरऑल सो विद द टाइम जिस तरह अवेयरनेस बढ़ती जाएगी चैलेंजेस ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे Okay. Uh, so, Mohsin, my next question is: You talked about the decision makers. So, obviously, decision makers have a lot of questions in mind when they are making those big decisions. What mm -hmm. they have observed uh, historically is that when they go for process transformation or any change management, it itself beca becomes a uh, it becomes a larger scale project at times, and that has the uh, tendency to become uh, a separate project that can distract you from your core business goals. So, do you see any risk here while uh, companies are going for agile uh, or, or scale agile transformation, and they get distracted from their core business objectives? Mohsin, if you can answer first. Uh, are you with us, Mohsin? Yeah, I think there is some problem with uh, with the video. Uh, from uh, can you hear me? Yeah, Shabir, if you can, if you can continue. Yes, I can. I mean, yeah, when he comes back, he can chime in. But risks and complexities. Well, in my opinion, if if we executive important, अपने business goals को खुद लेके आते हैं. If they're involved as a project sponsor, change comes top down, right? So let's say they're implementing a cultural shift for HR management. that is also mentioned in uh, agile and safe and lean agile development that uh, you can change your hr processes that are going from the command and control culture to being collaborative and actually being iterative and performance wise so core business objectives the only way i see them messed up is if that you didn't really give your team vision on like what your end objective or vision for the transformation is uh, and they just go on their own and do whatever to be तुम एजाइल कर लो तुम स्क्रम कर लो तुम वट एवर सो देर इज नो लाइक डायरेक्ट फ्रेम वर्क टू एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग स्टाफ तो वहाँ पे ये होगा कि जो लोग होंगे दे वो अपना वर्क छोड़ के देल गो बैक एंड फोर्थ एंड डूइंग डिफरेंट थिंग्स और क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटेशन विल नॉट बी डन मतलब दे वॉन्ट एक्सपेरिमेंट बिकॉज आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट वन इफ यू डोंट एक्सपेरिमेंट एनी थिंग यू नॉट गन ग्रो राइट So, if companies at that high level they don't encourage experimentation, so business goals will miss up and you'll miss business goals anyway, because your guys are too afraid to change and do better, do, figure out better ways of doing things. Uh, so then, like Mohsin said, that hey, uh, virtual conference we we had to go through a backlog and do retrospective. Uh, he could have said, hey, no, I'm the I'm the boss and I thought it went well, so that's it. But the teams would be like, sir, no. <laughs> You you thought it was good, but we had like hundred problems. We could have done this earlier. We could have done this. So, wo cheese hoigi. And the fact that I'm making more sense is that okay, retrospective, the log karte hain is just a mindset of continuous improvement. That's a competency of safe, agile, or literally any framework. Uh, but uh, distractions will probably only happen when management doesn't give their people a vision. And I'm talking about people getting specific vision for themselves that hey, for your career, I actually plan out this, and I actually hope that you'll be able to help me here. There is a people leadership aspect to it. If they do that, then they'll they'll actually see the rewards of it. If they don't, then people are going to go wherever. So yeah, Mohsin, uh, you're back with us. 
Uh, yes. Uh, so did you get get my question uh, properly or you, you didn't yes i i can see that uh, on the screen risks and complexities of yeah. implementing it, right let, this let me rephrase, rephrase my question and uh, repeat my question normally sure. uh, sure, normally hota hai ki change management jahan par hoti hai aur jahan par aap koi process transform karna chahte hain so it itself becomes a separate project a dedicated project that is a complex one and that can uh, that can uh, basically uh, distract you from your core business objective so do you see any risk uh, while implementing safe in pakistan uh, that uh, the businesses especially the small businesses they get distracted from their core business objective yes uh, actually uh, that's that's a very good question or ye normally question hamare mere paas scrum ki classes ke andar bhi hum logon se pucha jata hai aur uh, there is a very big misconception about that ke hum logon ne basically uh, kisi framework ko implement karna kya प्रॉब्लम ये है हमारे बहुत से कंट्रीज में नॉट ओनली इन पाकिस्तान इन अदर कंट्रीज एज वेल आई हैव सीन इवन इन दुबई मेरा एक स्टूडेंट जो था उसने दुबई में जाके यहाँ से सी एस एम किया हमसे और दुबई में जाके उसने इम्प्लीमेंट किया तो यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लोग कंपनीज जो हैं वो अपने रिप्रजेंटेटिव एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं एंड एक बंदे को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए और जब वो वापस आता है उसे कहता है कि यू आर द वन आपने पूरी कंपनी के अंदर ये आप फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करना है अब उस भाई के भी जान के लाले पड़ जाते हैं क्योंकि उसके सर पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है दूसरी चीज़ ये उसे अपनी प्रमोशन भी नजर आती है कि दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आई शुड टेक ऑन और मैं अच्छे तरीके से इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकूं प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि वो किस तम हाउ कोशिश करते हैं या हम लोग इम्प्लीमेंट कर लें या कुछ पार्ट्स इम्प्लीमेंट कर पाते हैं जिसमें फिर उन्हें चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस का उनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता इन द एंड वो स्क्रम बट या स्क्रम बैन इस टाइप की कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है और जो कंपनीज जो हैं वो उस चीज़ को फिर रिवर्ट कर देते हैं वो दोबारा अपने बैक ऑफ हो जाते हैं उस चीज़ से एक बैड एक्सपीरियंस की बेस पे ये बहुत कॉमन है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज इम्प्लीमेंटेशन वैन वी टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन दिस मीन्स कि आपने किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी नए प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है दे आर ट्रांसफॉर्मेशन लाइक एजेंट्स दे आर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स अवेलेबल और बहुत सी कंपनीज ने इस चीज़ से रिलेटेड पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की हैं सो वेन एवर यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट अ फ्रेम वर्क इन योर कंपनी ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं जो रिस्क आते हैं ये आपके ये ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट्स जो होते हैं बेसिकली ये इसको एड्रेस करते हैं यू नीड टू हायर दैट पर्सन और यू नीड टू हैव दैट पर्सन अपनी कंपनी के अंदर वो इस चीज़ को एड्रेस करते हैं वो इसके रिस्क और कम्प्लेक्सिटीज के ऊपर वर्कआउट करते हैं दे विल लेट यू नो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्सिटीज और रिस्क विल ऑलवेज बी देयर दिस इज ऑलवेज इजी टू लर्न द फ्रेमवर्क बट हार्ड टू इम्प्लीमेंट सो जब आप इसको लर्न कर लेना इज नॉट अ थिंग हम लोग वहाँ पे जाके किसी को भी लेक्चर भी दे सकते हैं हम लोग जहाँ पे जाके भी क्लास भी कर सकते हैं बट रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में जो चैलेंजेस आते हैं इसके लिए आपको सीनियर लोगों की जरूरत होती है लाइक like हम लोगों ने बहुत सी बैड प्रैक्टिस देखी हैं एक स्कम uh, मास्टर जो है वो बिल्कुल फ्रेश ग्रेड है उसने नई टीम ज्वाइन uh, कर ली एज अ स्कम मास्टर और उस टीम के अंदर सब लोग बहुत सीनियर हैं जो कि 10, 15, 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के बंदे हैं उस कम मास्टर थी बेसिकली वर्क उस टीम को बताना इज एक्चुअली द हार्ड टास्क जो एक फ्रेश ग्रेड है और उसके कोई भी उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं होता ये वो एक्सपीरियंसिस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो कि मेरे साथ लाइव लोगों ने डिफरेंट पैनल चैनल्स के ऊपर सेपरेटली मेरे से डिस्कशन किए हैं सो इस तरह के रिस्क और कम्प्लेक्सिटीज विल ऑलवेज भी देयर so quick answer jo iska wohi hai you need to hire experts for this purpose for transformation who will address all these risks and complexities mohsin aur mera next question specifically aap se hai aur wo ye hai ki where do we stand now relative to the developed countries like us or you talk about some of the uh, other uh, mature industries in terms of uh, safe adoption awareness and maturity where do we stand obviously we do not have any specific levels like cmmi where do you you can categorize specific, but uh, relative to uh, to the mature and developed economies like us where do we stand right now in pakistan kitna kaam ho chuka hai aur kitna kaam abhi aapke khayal mein hona hai baaki actually umair uh, we are uh, uh, to be to the point agar main iska answer karu to we are on our initial steps right now बिकॉज हम लोगों ने अभी लास्ट ईयर सेफ की फर्स्ट ट्रेनिफिकेशन ट्रेनिंग पाकिस्तान में की थी इन जुलाई जिशान को मैंने इन्वाइट पाकिस्तान में और हम लोगों ने वो ट्रेनिंग कंडक्ट की और उसके बाद मैंने दिस ईयर मैंने दो ट्रेनिंग्स की हैं सो वी आर ऑन अ वेरी इनिशियल स्टेप्स लाइक हम लोगों ने सो फार पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग की है दैट्स लीडिंग सेफ 
सेफ में बहुत सी सर्टिफिकेशन है दैट इंक्लूड्स डेव ऑफ दैट इंक्लूड्स एजाल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है दैट इंक्लूड्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है स्क्रम मास्टर प्रोटोकॉल देयर इज अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस इन सेफ तो राइट नाउ वी आर ऑन इनिशियल स्टेप्स बट फ्रॉम अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों के पास इस टाइम पर आफ्टर लाइक योर सेशन हमारी कॉन्फ्रेंस भी हुई है दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू सेफ बिकॉज़ ऑल द सेफ एक्सपर्ट्स एसपीसीटीज एंड सेफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम लाइक इंटरनेशनल फोरम दे जॉइंड जो स्केड एजाल के अपने जो स्पीकर्स हैं उन लोगों ने भी ज्वाइन किया सो दिस इज व्हाट वी आर वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट सम बैलेंस कि हम लोग पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर इस तरह बिजनेस मेकिंग के लिए ये एजुकेशन को ना हम लोग लेके आए कि हम लोग क्विकली सारी की सारी सर्टिफिकेशंस अनाउंस कर दें और लोग बस उसको नॉलेज की बजाय वो सिर्फ गैजेट्स के तौर पे उसको यूज करने के लिए फॉलो करें फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कम अलायंस की बात करूं तो हम लोगों ने सो फार पाकिस्तान में कोई भी एडवांस कोर्स अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया बिकॉज वी नो पाकिस्तानी मार्केट वी नो द अवेयरनेस लेवल हम उसमें स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर जा रहे हैं मोस्ट प्रोबली दिस ईयर वी विल इंट्रोड्यूस दैट सेफ में भी हम लोगों ने सो फार अभी लीडिंग सेफ को किया है सो मार्केट अभी सो फार पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनिशियल लेवल पे है सेफ में बट इट्स गुड बिकॉज ऑलरेडी बहुत से लोगों के क्वेश्चन पहले से थे कि हम लोगों ने अगर बड़े लेवल पे प्रोग्राम पोर्टफोलियो लेवल पे अगर कोई फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना है तो वो फ्रेमवर्क क्या होगा तो सेफ इज ऑलरेडी देयर एंड दीज काइंड ऑफ सेशन एंड जिसका आप कंडक्ट कर रहे हैं हम लोगों ने किया दीज आर ऑल्सो हेल्पिंग दैम सो शबीर आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू कीप यू आउट ऑफ द पिक्चर फॉर फॉर टू लॉन्ग और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ही है तो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू लेट मी लेट मी ट्रैक ओके सो देर आर बेसिकली टू अप्रोचेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग सेफ वन कैन बी बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड द सर्टिफाइड कंसल्टेंट एंड ट्रेनर टू इम्प्लीमेंट सेफ so uh, they they can either be the part of the organization or you can outsource to a uh, consultant uh, mm-hmm. so what 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 approach you you think is better and what are the pros and cons of it if if both of them work i think this is my be- the best question we had on the sheet uh, because ye achhi baat ye aisi hai ke maine ye dekha tha and i understood ke jab bhi maine safe implementation mein dekha uh, dono consultant bahut important hai and i'll tell you each why pehla so ये नहीं हो सकता कि मैं एक्स वाई जी बैंक हूँ और मैं मोहसिन एंड फाइव अदर पीपल को हायर करूँ और उनको कहूँ कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन इनका अपना कल्चर है आप इनको बस चेंज करें आके लोग जूते मारेंगे आके कि भाई तुम हमें क्यों बता रहे हो कैसे करना है बिकॉज द फैक्ट इज देडी है सेट कल्चर गोइंग ऑन देव देर वेज हाउ एवर इफ आई वॉज एग्जीक्यूटिव ऑफ सच अ कंपनी आई वुड डू इट बाट इट I would also hire a mix of certified coaches. Like there is a company I'm working with on the implementation of it. They have eight on-site trainers. By the way, this is a good ten thousand people company. They're having eight on-site consultants that are safe program consultants, which would mean they can do training and they have expertise in transformation. And they're developing and growing internal talent with those coaches. So, मतलब I'm going to go in and I'm going to develop this gentleman called Ahmed. Ahmed is a development manager with 10 years of experience, but I feel Ahmed is very excited about the framework. So I'm going to actually build change agents and build a pipeline of change agents. How you do that is that you need to have your hiring managers that have like hiring authority. They need to talk with each of their development like the objectives of their employees. And they need to empower them as opposed to saying, "Hey, uh, I'm going to bring in this new guy, you listen to him." which is how most of the consultants are hired that ye aa rahe hain bhai inki apne sunni whereas i would flip it and i would say hey i believe he has some information on us he has a uh, good knowledge i want you and i to work together on taking his knowledge to working together on fixing our problem x okay and if you're doing able to do it well i'll be really thankful and then that would show that we have a good collaborative piece uh that leaves this gentleman feeling that hey you know what i'm actually a part of the team i'm i am not being replaced because guess what happens otherwise if i bring a lot of consultants very quickly the employees would think they're being replaced okay i've seen that happen or uh, if you bring two less so ye kya hoga ke uh, i will have no experience and there'll be just one or two people that are just trying to be want to be agileists and then kya hoga ke wo on their own they're just they're handling too much this is exactly what mohsen mentioned that they have one guy that send for training and then they go acha tum ab hum har sab hum cheez har cheez hame sikha do so that's that's exactly what's going to happen so pros and cons of both i can do this for another hour but i think the summary session is that please look into it and empower your guys but use like 
trained coaches to actually giving them the respect and actually making sure both of them get along. Uh, thank you, Shabit. Um, Mohsin, coming back to Pakistan, uh, like, uh, how do you see it? That Pakistan ke andar kya is was enough certified consultant safe ke mod hai ya nahi? And if not, what can be done to uh, to increase the number of consultants over the years? Uh, what can be done from the government level? Or jo kuch communities kam kar rahi hai, jaise Pakistan Child Education hai ya jo Pakistan Child Development Society hai and the PASHA and uh, और इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो जो कम्युनिटीज हैं वो क्या कर सकती हैं इसमें और ऑर्गेनाइजेशन इट्स देमसेल्फ वो क्या इसके अंदर पार्ट प्ले कर सकती हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ नंबर एंड क्वालिटी ऑफ सेफ कंसेप्ट अच्छा इसमें करंटली पाकिस्तान के अंदर सेफ कंसल्टेंट्स की अगर देखें तो दे दोस आर वेरी लिमिटेड और मे बी आई एम द ओनली वन जो के प्रोग्राम कंसल्टेंट है हु इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स और इसमें Uh, there are again there are challenges because this is uh, this is a bit expensive to become safe consultant to usme pakistani market pe depend karta hai hamare bahut se overseas pakistani aise hain jo ke bahar uh, they are consultant like shabir is also there zishan amjad and there are a lot of people who are safe consultant but they are working abroad uh, basically hum in communities ka agar aap uh, inki participation dekhein to in ye communities jisse hamari community hai aapki community hai so we are trying to bring these people in like uh, last year maine zishan ko pakistan ke andar bulwaya aur hum logon ne ek training conduct ki similarly uh, hum log pakistan ki market ko is tarike se open kar rahe hain ki bahir ke jitne bhi overseas pakistani hai specifically overseas pakistani ye pakistan mein aaye aur pakistan mein aakar apne experience ko apni knowledge ko share kare there are a lot of people jo ke pakistan wapas shift hona chahte hain move karna chahte hain so this is also good opportunity for them as well मेरे पास बहुत से लोगों के कॉन्टेक्ट्स आए हैं ड्यूरिंग दीज ट्रेनिंग और इस तरह के सेशंस में कि वो इस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसरिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन के सो फार सेफ कंसल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आम द ओनली वन राइट नाउ इन पाकिस्तान सेकंड बट देर आर लॉट ऑफ लाइक शबीर एंड जिशान देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल दो हजार पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी दो हजार अवेलेबल एंड आई एम श्योर दे विल बी दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस इन पाकिस्तान थर्डली uh, uh, हमारे पास uh, कुछ चैलेंजेस हैं कि स्केल डिजाइल की तरफ से भी और कुछ कि हम लोगों के पाकिस्तान के अंदर जितने भी कोर्सेज ऑफर करने होते हैं उसको जरा हम लो प्राइस पे ऑफर करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट हमारा जो पर्पज एक और गोल जो है वो ये हम पाकिस्तानी मार्केट को सपोर्ट करें पीपल कैन नॉट अफोर्ड लाइक हाई प्राइसिस जिस तरह बाहर इंटरनेशनल जो प्राइसिस ऑफर की जाती हैं सो ऑल दीज सेफ कंसल्टेंट्स ऑल दीज पीपल इन लोगों को ये माइंड में रखना होगा कि जब पाकिस्तानी मार्केट को आप एड्रेस कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी कर रहे हैं तो हम लोगों को पाकिस्तानी मार्केट को माइंड में रखने हुए उनकी लोगों की प्रोफेशनल्स की बाइंग पावर को देखते हुए हम लोगों को ये सब कुछ करना होगा सो सो फार इसमें हम लोग और भी कुछ एफर्ट कर रहे हैं लाइक मेरी वॉल्टियर टीम जो है और बाकी लोग हैं जिनको हमने सो so फार हम लोगों ने पाकिस्तान में तकरीबन थर्टी के करीब लोगों को सेफ सर्टिफाइड uh, किया है Uh, जो के डिफरेंट फॉर्म्स हैं दैट इंक्लूड्स बैंक्स दैट इंक्लूड्स आईटी फॉर्म्स दैट इंक्लूड्स सम कंसल्टेंसी फॉर्म्स तो इसमें काफी लोग ये हुए हैं और आगे भी हम लोग इंशाल्लाह इस तरह के और भी चैनल्स वगैरह सेट कर रहे हैं जिसमें और लोग सर्टिफाई हैं ठीक है सो माय लास्ट या थैंक यू मोसेन एंड माय लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम शबी बिकॉज बिफोर वी टेक अप द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि obviously if we uh, as an organization decide to go for uh, for to implement uh, safe so ek to humne baat kar li consultants ki ki jo as a coach hamare paas organization ke andar apna ek part play kar rahe honge to baaki jo hamari jo resources hain ya jo teams hain jo is puri transformation ke andar involved hongi unko kis extent tak ki training required hogi and uh, how difficult it is to uh, train them kya uske andar sirf technical teams hongi ya non technical teams bhi hongi ओके okay, सर तक उनको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी मिनिमल टू इंप्लीमेंट सेफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन उनका रोड मैप है एंड आई एम श्योर मोसेन नोस दिस एंड आई वांट हिम टू चाइम इन ऑन दिस दे हैव अ रोड मैप दैट दे हैव यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग इट द थिंग इज दैट द क्लास मोसेन टुक दैट इट वाज सर्टिफाइंग हिम एज ट्रेनर एज अ ट्रेनर इट्स फोर डेज उसमें पहले दो दिन में होते हैं दैट्स कॉल्ड लीडिंग सेफ व्हिच इज व्हाट ही हैज डन ओवर देयर इन पाकिस्तान वो तीन मतलब उसमें जो ऑडियंस नॉर्मली व्हाट आई सी इज दैट देयर इज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एट हायर लेवल फर्स्ट and then it gets brought down a level and then it gets brought down a level so different program training ko leke they normally take their information and go for it for a fair fact is that leading safe is the highest content matlab 
वो बहुत लंबी क्लास है उसमें बहुत कंटेंट है तो व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट इज दैट पीपल एक्चुअली स्टार्ट देयर नाउ आई ट्रेन ऑन Zoom आई एम एनीबॉडी इज फ्रॉम पाकिस्तान इज वेलकम टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी एंड मोहसिन ऑफ कोर्स ही इज डन ट्रेनिंग फॉर 33 पीपल दैट्स ग्रेट वी लुक टू लुक टू ग्रो इट टू 100 120 30 40 मोर बट जो स्टेक होल्डर्स दैट आर इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली इट हैज टू बी द हायर up in the organization would be influencing the lower one uh, but in my opinion the lower wale log hain they don't have to sit and go hey i have to have to take a 500 dollar class uh, you can pretty much start learning immediately the fact that i'm going to say is that ke maine bhi aise hi sikha i didn't like the leading so of say just for fun right usse pehle i put some time into learning it because i actually had a lot job loss and uh, i had to get the next engagement in scaled agile transformation thankfully that worked out so the fact i'm trying to make is that key stakeholders that you would feel that would add value uh, to any like business need so let's say those should be the number one and then uh, people that are normally the development managers and different roles that safe has uh, they normally know about it from there so i would say leading safe at this point in pakistan obviously my safe scrum master safe product owner i teach those but abhi abhi i would see it's a little earlier however the framework is free you can open a link get an overview video it takes 5 minutes you should send it to everybody in my opinion so they can get an idea of why it's there and what's the point so uh, most and i don't know if you I, I you also said this that you wouldn't really need to put in extra courses maybe made later this year maybe but at this point leading safe is pretty much what you're using to like educate the masses yeah uh, right now we are going for the leading safe but uh, most probably we'll also going uh, for the uh, safe devops as well because pakistani market kafi zyada devops ke upar bhi kaam kar rahi hai so yeah. hum log ke paas uh, yeah, this is another term jo ke uh, that's in mind ke hum log most probably we will go for the devops most probably scrum master product owner already scrum alliance ki taraf se kafi trainings wagaira ho chuki hui hain so uh, we actually need to create a need accordingly uh, that uh, because there will be a lot of question like scrum or kis scrum master bhi hai scrum alliance kis scrum master bhi hai safe kis scrum master hai so is tarah ki cheezon ko hum logo ko thoda sa balance create karna padta hai ke kis tarah ki organization ke liye kis tarah ki training required hai so most probably safe side se so we will go for inshallah uh, devops uh, or uh, isme advanced scrum master bhi ho sakta hai and uh, lekin in sab cheezon ke liye i, I will uh, welcome all of uh, my uh, overseas pakistani uh, brothers uh, in, including you shabir aap to ho gaye zishan is already there and there are a lot of other people jo ke pakistani market ke uh, yahan par kaam kar chuke hain and they are uh, working in abroad तो आप लोगों का पाकिस्तानी मार्केट के लिए जो है इनपुट दैट विल आल्सो हेल्प अस और यू आर ऑलवेज वेलकम टू कम हियर एंड टू शेयर योर नॉलेज ट्रैवल बैन ना होता हम बिल्कुल आप घर के बाहर खड़े होते हैं आप बस आप बस समझे हम घर आएंगे आप किसी टाइम बट नहीं आई अप्रिशिएट द इनवाइट एंड बिल्कुल ये जब बैन हटेगा पीपल विल बी एबल टू ट्रैवल बैक एंड फॉरवर्ड आई माइट मेक अ ट्रिप क्योंकि ये आई थिंक द ओवरसीज पाकिस्तानी इज द ओनली वे दे कैन इन्फ्लुएंस द बेस्ट दे कैन स्टार्ट विद Zoom कॉल्स लाइक दिस बट eventually physically being there and actually educating people that's just the best impact so so thank you for that okay shubir and mohsin so we are running out of time and we will take the first question from the audience and it is on the, your screen that uh, it's it's from tabish raza khan he uh, he asked i believe pakistani market is more flexible towards agile methodology rather Ooh. than other uh, model due to rapidly changing requirements i would love to know panel's opinion do they agree Oh boy Pakistani market uh, more flexible towards uh, agile uh, actually uh, not fully agree uh, Pakistani market mein jaisa maine already bataya hai ki hamare paas jitni badi firms hain those are taking some time to adapt all these frameworks uh, jo new startups hain wo quickly is cheez ke upar kaam kar rahe hain aur new jo hamare paas graduates bhi aa rahe hain wo bhi iske upar kafi kaam kar rahe hain so uh, किसी भी जगह पर किसी नए फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करना का मतलब ये है बेसिकली यू विल बी एक्चुअली फाइटिंग विद द कल्चर एंड कल्चर इज अ मेजर चैलेंज दैट विल बी देयर सो इम्प्लीमेंट अगेन आई विल ट्राई टू डिस्टिंग्विश दीज टू थिंग्स के पाकिस्तानी मार्केट जो है दिस इज मोर फ्लेक्सीबल ठीक है येस वी आर फ्लेक्सीबल टू अडेप्ट न्यू प्रैक्टिस बट हाउ क्विकली एंड हाउ सक्सेसफुली वी आर अडेप्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इट दिस इज अनदर क्वेश्चन तो हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज में अट्रैक्ट तो होते हैं हम लोग इस पे इम्प्लीमेंट करने जा भी रहे हैं बट 
मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ये होगा कि हाउ सक्सेसफुली एंड हाउ मेनी कंपनीज हु सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड दीज फ्रेमवर्क्स दैट वुड बी अ बेटर क्वेश्चन और इफ आई वुड लाइक टू आंसर दोस क्वेश्चन सो दैट वुड बी देयर विल बी ओनली यू कैन से सो फार फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग सक्सेसफुली अगर आप सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन सो देयर विल बी ओनली 20 टू 30 परसेंट इन पाकिस्तान जो कि सक्सेसफुली इन फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट कर चुके हैं इंक्लूडिंग स्क्रम इंक्लूडिंग कानपान so there are uh, people there are companies jo successfully bade acche the you can say there are some companies i have seen jo religiously in frameworks ko follow kar rahe hain so there is a uh, possibility uh, flexible ho jana kisi naye framework ko implement kar dena to hum log flexible hain like bahut se log ye mention karte hain meri bahut si talks ke andar bhi ke how to become agile and how to create a agile mindset so uh, i would like to mention agile is only uh, a word adjective that means nimble that means changing your direction according to the situation so by default uh, allah taala ne hum sab ko sab ko ajal banaya so we can be flexible we can change our direction according to the situation so people over here are also very flexible pakistani market is very dynamic so yes we are flexible we are trying to implement these practices but successfully implement inko kar lena this is another challenge that's a different thing so motion you talked about a rhetoric uh, that uh, ke aap agile mindset ki bhi baat karte hain agile culture ki bhi baat karte hain aur agile is just a uh, just a ek aap ek aisa buzzword ban gaya jo har ek word ke sath wo jaake fit ho to agile ke bare mein baat bahut zyada ki jati hai ki har jagah jaake ye kitni value deliver kar sakta hai in any industry but if you see the ground reality if, even if you uh, see the viewership of this particular session तो आपको इसके अंदर व्यूअर्स में ज्यादातर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स नजर आएंगे अगर आप इसकी ट्रेनिंग्स देखें या फिर आप इसकी इंप्लीमेंटेशन देखें तो आपको ज्यादातर वो सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर ही नजर आएगी बट इफ यू टॉक अबाउट सेफ इट आल्सो क्लेम्स के ये तमाम इंडस्ट्रीज के लिए है शब्बीर इज वर्किंग विद विद वेरियस इंडस्ट्रीज टू इम्प्लीमेंट सेफ तो इसका थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें स्पेसिफिकली शब्बीर अगर इसका आंसर करना चाहें कि इज इट प्राइमरली फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट and it can be utilized in uh, another in other industries inspired by a software industry or is it equally beneficial for all the industries so how do you see it in that way aajkal aajkal hum ek zamane mein baithe hain jo 2015 mein apple ne ek watch release ki thi theek hai most people would know that wo watch 2015 mein they released the smartphone uh, smart smart watch nahi apple apple watch that is now currently the highest gen- revenue generator in watch industry matlab jo puri duniya mein That tells you that when they released a software-based application, release ki, that pretty much pivoted the entire industry and made them the market leader within four years, five years. That tells you that one thing is called value stream. What is what it calls? What it means is that flow of value to a customer is like dependent on, I mean, concept to cash. That is exactly what a value stream is. If a company today is looking at their value chain map, I mean, flow of value could be companies coming from. लाइक उनको एक नीड है जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में हमारी वैल्यू स्ट्रीम स्टार्ट होती है अ कंपनी नीड्स अ पर्सन नीड्स अ मॉर्गेज इन द यूएस दैट्स हाउ इट वर्क्स या दे नीड अ लोन फॉर अ कार या जो भी है एंड देन अंटिल द बैंक गेट्स पेड बैक द वैल्यू फ्रॉम द सर्विस दे रेंडर्ड दैट इज व्हाट द वैल्यू चेन इज सेफ एंड एजाइल टेक्निकली दे सेड दैट इट वाज स्टार्टेड ऑफ फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज दैट्स ट्रू बट अब इट्स प्रीटी मच बीइंग इंप्लीमेंटेड इन एचआर स्पेस हु वुड हैव थॉट दैट लाइक I saw that lecture by Adam Mattis. He said, "Yeah, we we're we're implementing uh, at scale agile. We're actually having HR practices that are scale agile, uh, like related to some iterative like performance feedback." So, uh, बिल्कुल भी अब वो time नहीं है कि जब software development जो है is the only thing, because large scale software delivery is going to re- render the map for the next hundred years. Uh, that's exactly what the market is now. Uh, every big business in any like aspect of it, if it's a business, it's big. Uh, it has got to do with somewhere got to do with software now small businesses like the you have a coca even that can be automated with a, with a, with the software and for example if there is a coca jo wahan chalta hai jisko log aake ja ke matlab all they do is get food agar uska bhi software interface ho piche and it can access a large amount of customers he likely make more money right so that is a good value stream map please like if companies look at this they can go hey uh, what is my value stream and uh, safe basically is a way to support the systems that build that value stream that supports that value stream so uh, what you what i would suggest is that uh, agile safe less uh, all these frameworks are great uh, they are supposed to complement and support a value stream they're not there to ma- replace it so mohsen i don't know i'm sure you agree with that you this i brought pulled this from the lecture you you teach so 
Yeah, actually, I was also uh, trying to quote uh, one thing from uh, Leading Safe course. Uh, that's from uh, John P. Cotter. Maybe you also know about that. <laughs> there, are a lot of, there are a lot of good quotes. Uh, I just shared it. <clears throat> there are a lot of good quotes. Uh, those have been shared in Leading Safe class. So this is about uh, um, John P. Cotter. He mentioned in his book that uh, the world is now changing at a rate at which the basic system structure and culture built over the past century cannot keep up with the demands being placed on them. So uh, that's the simple thing that with the time, we also have to change. Uh, Shabin has a good example. He mentioned that uh, your smart watch, Apple watch, that replaced the like old watch system totally. Even Muje watch panic a quick shock name. And uh, I'm buying the Apple Watch, smart watch, just because the main thing ke hum log, uh, thoda size se connected honge, that will help me. So the point is that if you think uh, uh, like uh, uh, career tha, mainne, uh, early 2000 minutes start mainne kiya tha. at that time, do you think ke ye <clears throat> jitni iOS or Android or mobile apps or uh, is time per hamar pas AI or jitni ye technology hai, us waqt honge? हम लोगों ने अपना आईटी और ये मास्टर्स वगैरह उस टाइम पे ये चीजें की थी हम लोगों ने ये सब्जेक्ट्स हम लोगों को कभी आईडिया भी नहीं था हम लोग ये कर रहे होंगे बट राइट नाउ दिस इज टोटली चेंज्ड एवरीथिंग इज चेंज सो इफ यू थिंक वी आल्सो नीड टू चेंज आवर थिंकिंग रीथिंकिंग द ऑर्गेनाइजेशन अगर आप पुरानी प्रैक्टिसेस को लेके चलते हैं वर्ल्ड विल कीप चेंजिंग एंड ड्यू टू एज आल एक चीज जो हम लोगों ने पर्सनली अपनी लाइफ के अंदर लर्न किया दैट वी आर नाउ मोर एडेप्टिव we are more adaptive to the failure pehle hum log failure se offend hote the thode se fear hum hota tha ab hum log failure se offend nahi hote because we we take failure as a new opportunity so this is something we need to learn if there are changes if there are like uh, changes in your culture changes in your company and uh, if there are some challenges or if there are failures as well so take them as an opportunity to learn more because world will keep changing changes aati rahni hai agar aap kisi ek cheez pe stuck ho jayenge you cannot run with it so this is a main uh, thing that we also need to follow other than that i think uh, uh, shabir also uh, mentioned uh, pretty well ke hamare paas kis tarike se mujhe waise ye apple watch wali example mere zehen mein thi lekin shabir you actually uh, grabbed my words uh, this is something jo ke ek bahut achhi example hai ke industry ke koi example le उमेर एज वेल and the many people who are uh, joining this uh, this session so the thing is again this is some sort of like we are trying to make some change we are adopting as well mm -hmm. yeah good uh, thank you mohsen and shabir i think we are done with the questions and now uh, i would like to add k uh, i am representing uh, uh, pakistan child development society which has been doing great work uh, with regards to uh, agile adoption and awareness in pakistan for the last 7 years shabir mm -hmm. is uh, doing a great work for 8 years uh, in us and uh, mohsen shahzad is a specialist in uh, safe consistency although he has been generally doing a, doing quite a lot uh, towards agile adoption so if you are uh, looking for uh, for answers to your questions uh, for agile so there cannot be uh, this it's hard to get the stronger panel than this लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि जो कुछ अभी हमने आपको लिंक शेयर किया है और जो बेसिक्स हैं फ्रेमवर्क की दिस सेशन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू दैट इस सेशन के अंदर हमने कोशिश ये की है कि अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक थ्योरिटिकल नॉलेज जो लोगों के जहनों में जो मिसकनसेप्शन हैं जो पाकिस्तान स्पेसिफिक जो चैलेंजेस हैं और जो क्वेरीज हैं लोगों के पाकिस्तान के अंदर ये कितना एप्लीकेबल होगा किस तरह की प्रॉब्लम हमें आएंगी और वट कैन वी डू इन आर ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग इन पाकिस्तान तो उसको हम ज्यादा एड्रेस करें जो शायद उन बुक्स में किए गए होंगे क्वेश्चन तो दिस वॉज बेसिकली द पर्पज ऑफ दिस सेशन ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी शायद हम कवर ना कर सके हों इन दिस लिमिटेड 
है कि हमने इनपुट के अंदर मोस्टली जो हाई लेवल क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए एंड देव बीन आंसर वेरी वेल बाय आर फैमिली सो आई वुड लाइक टू थैंक थैंक देम अगेन और इसके अलावा मैं अभी इनको थोड़ा सा स्टेज भी दूंगा दे वॉन्ट टू एड सम क्लोजिंग रिमार्क्स एंड देन वील साइन ऑफ फॉर नाउ बट यू कैन ऑब्वियसली post your questions for the questions on our facebook page and we'll try to uh, do uh, do follow up sessions in a uh, few days or few weeks time so shabir if you want to add something at then <coughs> be your uh, audio is not uh, oh, yeah. you know we can't hear you shabir you are on mute हेलो या अब आ रही जी ओके गुड या ये इसकी बैटरी कम हो रही थी ओके या नो क्लोजिंग रिमार्क ये कि आई हैड अ गुड टाइम टॉकिंग टू यू गाइस अबाउट दिस क्वेश्चन आई नो बहुत होंगे लोगों के पास दे विल रीच आउट एंड दे विल स्प्रेड आउट दैट्स फाइन आई एम एक्सेसिबल ऑन लिंक्डइन आई विल पोस्ट माय लिंक्डइन लिंक राइट हियर एंड बाय द वे इफ यू डोंट हैव अ लिंक्डइन लिंक प्लीज मेक वन बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ स्मार्ट पीपल ऑन लिंक्डइन एंड दे That's exactly how I met Mohsen. Actually, there was no way I would have met him if if I hadn't seen his LinkedIn. So uh, please take your social networking seriously. Uh, ask questions after you you know talk about different uh, methodologies. Talk to Mohsen if he's free. Obviously, I know he's a busy guy. Uh, take his courses if it's possible. Uh, if uh, anybody is not able to do that, then they can connect to mine online because well, it's free value. uh if they want to learn anything at any point i can even maybe do a follow up webinar on something specific so like uh, uh you know design thinking or it could be value stream mapping or it could be anything related to the entire integrated library so yeah i had a great time thank you very much inviting me ke liye yahan pe mujhe bahut maza aaya aur ab main apne office jaunga jo mere samne hai but nahi mohsen uh, thank you for joining us and uh, umair back to you thank okay. you so yeah, uh, for my end, yeah for my end, i i would like uh, to mention that uh, considering the current situation like covid 19 uh, i have seen a lot of uh, uh, people uh, having problems like unka ek uh, salary cuts bhi aa rahe hain aur job bhi ja rahe hain aur bahut se logon ke bahut se masle aa rahe hain so uh, isme i can only mention one thing ke aap uh, uh, har ek jisa maine pehle bhi mention kiya ke har ek failure ko ek opportunity ke taur pe le Uh, ये टाइम हमारी लाइफ में कब आना था वी नेवर नो हम लोगों के बहुत से प्लान थे लाइक मेरे बहुत से प्लान थे इन मार्च इन अप्रैल इवन आई वाज गोइंग टू अटेंड द न्यूयॉर्क स्क्रम गैदरिंग मैंने उसकी बुकिंग भी करवा दी सब कुछ कर दिया सब कुछ कैंसिल हो गया सो जस्ट वांट टू टेल यू के दिस इज दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग के दिस इज नॉट लाइक ओनली अ प्रोजेक्ट जिसके अंदर चेंज कभी भी आ जाए दिस इज अ लाइफ एज वेल आपकी लाइफ के अंदर भी किसी टाइम पर कोई भी चेंज आ सकती है so i can only mention that apne aap ko itna adaptive apne aap ko itna flexible rakhe ki aapki life mein koi bhi change aaye to aap usko quickly adapt kar sake right now jis tarah ka ye time chal raha hai you can also learn from it is time ke andar aap maximum apni at least kisi ek skill ko learn karke zarur nikle this is something that you must have to think about ki aap log agar is tarah ke time mein guzar bhi gaye hain chahe job hai nahi hai एक टारगेट बना लें कि आपने किसी एक नई स्किल को सीख के इस टाइम से निकलना एंड यू विल रिमेंबर दिस ऑलवेज अपनी लाइफ के कि हमारे पास इस तरह का एक टाइम भी आया था हमारी लाइफ टाइम में एंड वी लर्न समथिंग फ्रॉम इट इंस्टेड ऑफ लाइक वी विल बी डिसअपॉइंटिंग और हम लोग उसके ऊपर बिल्कुल डिसहार्ट हो गए कि ये कुछ होना नहीं चाहिए या हम रेस्ट करके हम लोगों ने नेटफ्लिक्स देख लिया दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू यू कैन कंडक्ट दीज से और यू कैन लर्न न्यू थिंग्स यू कैन शेयर योर नॉलेज यू कैन हेल्प अदर्स और द अदर ऑप्शन विल ऑलवेज बी देर thank you so mohsen and one special thing that we were talking uh, the other day about this session was it is a collaboration between three communities among three communities uh, that is scale agile pakistan agile education and pakistan agile development society so uh, when we talk about collaboration in agile and th- that is a perfect example how collaborate collaboration can add value to uh, to the overall uh, overall stream so uh, that's it from our side i think uh, you must have got the linkedin accounts of uh, myself mohsen shabbi and you can always connect to us on uh, our individual uh, individual accounts or I, either on the 
uh, on the official pages. So there are multiple platforms and stages available to connect with us and do uh, keep us posted with your feedback and your questions. And uh, there's a lot to learn about. This, this is just a start. And we have just initiated the discussion regarding safe transformation in Pakistani organizations. And uh, that's it from our side today. Thank you for connecting with us. All Thank right, you. everybody. Thank, Thank you, you very much. And I hope everybody has a good evening. And I'll have a good day, whatever left of it. Bye-bye. Thank you, everyone.